allora oggi a Lot Corner sono molto felice di avere qui due personaggi posso dire che la, quasi tutta la miglior musica uscita negli ultimi vent'anni ci siete di mezzo voi Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo se può dire, me lo fate dire a me non serve che dite niente lo dico io se lo dici tu grazie mille davvero grazie allora Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo sono alla festa del cinema di Roma per un progetto molto particolare affascinante su uno dei più grandi cantautori del novecento anche Enigma, me l'ho passato questo termine, Nick Drake, come nasce questa passione e ossessione? Guarda, cito subito Stefano Pistolini che, che fa parte anche lui, del, che è un giornalista e scrittore, ha scritto un libro molto bello che si chiama Le provenienze dell'amore, che come sottotitolo ha un cantautore mh, misconosciuto e sexy, se non ve lo ricordo, molto sexy, che è, è buffo da, no, da, da accostare a, a Nick Drake, invece secondo me fotografa molto bene quello che che era e che purtroppo non ha, non ha raccolto in vita, ma che ne parlavamo adesso off mic con te. E... Altro un uomo bellissimo anche nel Esatto, nei, per quello, cioè un, un uomo elegantissimo, molto alto, molto colto, dagli studi importanti, dalle passioni importanti, era un lettore di Céline, era un appassionato di Bach, e è una persona che insomma, ha 20 anni, ma come dice spesso Roberto nei concerti che portiamo in giro di tributo a questo artista anche prima, no? già da, tra i 15, 16, 17, 18 scriveva delle canzoni che poi andranno a comporre il suo primo album di una maturità, di una profondità impressionante sia da un punto di vista armonico, e melodico ma anche letterario che per l'epoca chiaramente eh, trattava dei temi che erano prevalentemente di natura erano eh, di natura e di sentimenti molto sottili, no? non c'era niente di bianco o nero, era tutto molto sfumato e probabilmente queste tinte... Era Pink Moon, no? Pink Moon era esatto, più... e queste tinte così tenui e così sfumate probabilmente all'epoca, per quanto ci fosse qualcosa di simile in giro, c'era anche però una corrente molto più noisy, no? molto sì. più rumorosa, sia da un punto di vista proprio del suono, della mole di suono, quindi il rock and roll, e sia a livello di tematiche, di modo di portare quelle tematiche, quindi tutto il cantautorato impegnato che veniva dagli Stati Uniti, che probabilmente un po' ha, no, ha schiacciato una figura così flebile, così delicata, anche umanamente così delicata. Lui, da quanto ci dicono, all'inizio era anche uno che ci credeva, no? perché intorno capiva che c'era grande entusiasmo e grande stima del suo talento, quindi era assolutamente carico e ci credeva, piano piano si è ammalato del fatto invece di vedere suo, questa suo, sua speranza e anche consapevolezza infranta dal poco successo dei suoi, esatto. dei suoi dischi. Roberto, spiegaci come è nato questo documentario che presentate qui e poi il 25 novembre andrà su Sky, giusto? Il, è nato con in realtà parlandone, sognandolo con, con Rodrigo. Eh, L'anno scorso mi pare che abbiamo fatto un concerto a Palermo e um, è venuto il um, direttore di Sky, di Sky Arte e anche lui fan di Drake. E, e poi la comunità, dicevamo prima, no, di It Ledger addirittura ai tempi, no? la comunità di, di fan, è quasi una setta sotterranea. Sì, c'è cioè, gente impensabile che è fan di, di Drake. E, niente, è nata uh, abbiamo avuto la possibilità di pensare a un documentario poi abbiamo avuto la fortuna di collaborare con Giorgio Testi e quindi insieme a lui insieme a Rodrigo insieme un po' a tutta questa squadra che si è creata abbiamo pensato di raccontarlo attraverso un viaggio cioè non abbiamo pensato di raccontare la vita di Nick Drake che comunque si può leggere ci sono già dei documentari ed è anche strano che due italiani si mettano a raccontare è vero Mentre raccontarlo attraverso un viaggio, un nostro viaggio, un viaggio d'amore, di, di ricerca, andando a incontrare cantautori, amici, che anche loro sono stati influenzati in maniera diversa da Drake, Drake è nella natura del nostro viaggio, cioè noi abbiamo deciso di suonare tutti i pezzi eh, nelle campagne che appartengono agli ospiti che fanno parte di questo documentario e quindi... In realtà, dato che la natura, la campagna era un tema centrale nella musica di Drake, in qualche modo è nella natura che c'è Drake, non, non appare mai Drake nel nostro documentario, viene raccontato, citato, suonato, evocato, è quasi un'ode. Eh, che ti devo dire? Per noi no, no, hai detto abbastanza, insomma, poi io starei ora a parlare di Nick Drake perché appunto è un è rimasto anche un enigma no? da un certo punto di vista poi eh, diciamo prima di Brad Pitt a un certo punto voleva anche produrre fare un film poi ha fatto la voce no? Dici, tu sì, ha fatto di uno la... spettacolo di, di uno spettacolo di un documentario uh, per la BBC eh, non so se ce lo raccontava John Wood proprio 
eh, che però per lui pensa eh, quando hai la possibilità di parlare con i diretti interessati eh. scopri delle cose che eh, per lui non era giusta <ride> per John Wood non era giusto che fosse Brad Pitt a raccontare perché avrebbe preferito qualcuno che aveva vissuto realmente la storia di, di Drake era troppo eh, eh, appunto l'attenzione si spostava troppo su Brad Pitt e non su Nick Drake, un po' come ti dicevo all'inizio certo. fuori. C'è il pericolo che Bravissimo. poi chi racconta diventi il raccontato. C'è sempre quello. Stare qui, ripeto, per ora a parlare di musica con voi, però siamo alla festa del cinema. Qual è secondo voi la sinfonia perfetta, il punto di contatto tra musica e cinema? Wow. Eh, Rodrigo, rispondi te mentre ci penso un attimo. Allora, Roberto prende tempo. Ma io... <ride> Ti, ti rispondo in due modi, cioè uno da fruitore e uno da chi ha cominciato a fare musiche per immagini da, da poco, da un paio d'anni e tra l'altro approcciandosi a un qualcosa che non avrei mai pensato di fare in vita mia, cioè ha scritto musiche per due commedie, che per chi conosce un pochino quello che ho fatto o anche per chi non lo conosce glielo dico, è decisamente lontano da quello che avrei mai immaginato di scrivere ed è stato difficilissimo, è un qualcosa che, eh, che però mi ha fatto capire eh, per rispondere alla tua domanda che la sinfonia perfetta primo non esiste e secondo è invece eh, un qualcosa da auspicarsi quando sei dalla parte di chi sta scrivendo la musica e cercare in tutti, in tutti i modi nella collaborazione ovviamente con, con il regista quello di cui adesso sono consapevole prima lo, lo immaginavo guardando un film ma poi facendolo capisci molto di più che la musica è, è assolutamente decisiva c'è cioè un qualcosa che cambia completamente totalmente le sorti di un film il mood di un film addirittura fa sembrare gli attori più bravi questa cosa mi ha sconvolto facendolo addirittura con le mie note no? e vedendo una scena che mi sembrava poco credibile e rivederla dopo con le musiche giuste magari non, alla prima, non al, al primo colpo no? anche cambiando le musiche perché fosse quella giusta di, di punto in bianco vedere la scena funzionare vedere gli attori più credibili e più efficaci di, di prima eh, quindi credo che, che, che probabilmente questo sia no, il vero senso del, dell'interazione fra, la, fra, fra le due cose e, e poi vabbè sto lavorando a una serie di, di altri progetti paralleli che mi hanno portato a, ri, a, far, a rifare delle ricerche su una serie di compositori il primo tra i quali Morricone e lì capisci quando la fusione con un regista invece è un qualcosa che addirittura ribalta il fronte no? eh, Leone faceva girare con la musica Set. sparata a manetta sul set gli attori che recitavano per poi ridoppiarsi dopo su quello, per dare a loro l'emozione che avrebbe voluto nella scena finale del Infatti film la leggenda dice no, che Henry Fonda quando era sul set non capiva cos'era sta musica lui è abituato <ride> poi, bah, io in, mi integro semplicemente con eh, che mi hai dato giustamente uno spunto eh, se immaginiamo una scena di un anziano seduto su una panchina che guarda un bambino su una giostra in silenzio a seconda della musica che ci metti sopra cambia può essere un thriller il vecchio può essere un maniaco eh, il vecchio può essere il nonno dolce eh, avevo letto un, un libro molto affascinante sui rapporti della musica sul cervello e del motivo per esempio per il quale un trillo di violini viene utilizzato per mettere tensione Eppure non c'è un momento storico in cui si è deciso che un trillo di violini debba mettere tensione o un basso synth eh, prelude sì, un'ansia, una cosa per cui il rapporto fra immagini, cinema e musica è, è super affascinante come Rodrigo eh, sogno in realtà di, di, di poter avere delle possibilità però non tanto di lavorare co con su delle commedie per cui comunque sei al servizio della commedia, ma il sogno di ogni musicista, di ogni qualche modo presunto artista, è quello di essere chiamato a registrare delle musiche del tuo stile su, su qualcosa. Quello è il più grande sogno. Roberto Angelini, Rodrigo De Rasmo, Lot Corner, grazie per essere qui. Grazie a te.